¿Cómo tener una sonrisa de Hollywood? Hola a todos, soy el doctor Diego Peidro, director de la clínica Peidro Herrero, que gestiono junto con, con mi hermana, la doctora Marta Peidro. Y bueno, esa pregunta que os lanzo, ¿cómo tener una sonrisa de Hollywood? Es eh, una de las preguntas que más veces recibo en la consulta. Pues pacientes, o bien que venís a nuestra clínica, o bien que nos escribís por los diferentes medios que nos podéis contactar y nos preguntáis qué podemos hacer pues, para conseguir que tengáis esa sonrisa que veis en la televisión y que tanto os gustaría tener. Y que, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a renunciar a ella si, si es posible conseguirla? También me preguntáis muchos de vosotros, eh, doctor Diego, esas sonrisas que veo en la televisión, actores, actrices, esos presentadores que, que veo, ¿son suyos esos dientes? ¿Son reales esas sonrisas? ¿O es todo fundas, carillas, o es todo postizo? Pues bueno, eh, a esto y otras muchas cosas quiero responder en, en este vídeo, ¿vale? Lo primero, cuando hablamos de, de una sonrisa, eh, una sonrisa es mucho más allá, es mucho más que una suma de dientes y ya está. La belleza de una sonrisa viene determinada por muchos factores. Por supuesto, el tener un diente bonito en proporciones y en color te va a ayudar a que tengas una sonrisa muy bonita. Pero luego hay otra serie de factores que incluso son casi o igual de importantes que solo lo que es la anatomía de un diente. Por ejemplo, ejemplo, uno de, las, de los factores más importantes cuando hablamos de la belleza de la sonrisa es la forma del arco dentario. Nosotros cuando, eh, cuando veis una persona sonreír, realmente veis una sonrisa bonita y es el conjunto, ¿verdad?, de la expresión facial junto con dientes, labios, encía, arco, lo que hace que un chico o una chica cuando lo veas digas, wow, qué sonrisa más bonita, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, y ahí está la magia, no sabes decir, bueno, esta sonrisa es bonita por este aspecto en concreto o por este otro aspecto en concreto. Es al final una suma de muchos de esos factores. Como os decía, el primero y para mí uno de los más importantes es la forma del arco dentario. El arco digamos, es la curvatura que harían los dientes desde la línea media de los dientes hacia la parte de detrás. Ese es el arco dentario. Cuando yo veo una sonrisa bonita, es esa sonrisa que es una sonrisa amplia, ¿no? Una sonrisa que cuando una, una persona sonríe, enseña muchos dientes. Que no quiere decir que los dientes sean grandes, sino que enseña muchos dientes. Que no hay un diente que llame más la atención que otros. Si profundizamos qué relación tiene con eso, con la forma del arco, os explico. El arco dentario tiene que tener una forma de arcada de arco parabólica. Es decir, tiene que tener una curvatura parabólica y simétrica. Es decir, tiene que desde el centro ir poco a poco aumentando ese arco en anchura. Eso es lo que hará que cuando una persona sonría no le aparezcan esos huecos que hay entre la comisura labial y los dientes. Esos huecos le llamamos comisuras. Este se llama comisura labial y ese hueco se llama corredor bucal. Cuando una persona tiene una boca estrecha hecha y sonríe, se le ve un hueco bastante antiestético entre lo que es la comisura de la y los dientes, ¿vale? Como un espacio negro. Eso le llamamos corredores bucales. Cuando una persona tiene un arco amplio, un arco parabólico, esa, ese corredor bucal pues es, es mínimo o casi inexistente. Es cierto que no a todas las personas eh, se puede conseguir que no tengan nada de corredor bucal porque depende de mucha serie de factores. Depende de la anatomía del hueso, de la cantidad de hueso que tienes, de la hiper hipermovilidad del labio, de un montón de factores. Pero sí que es cierto que se puede modificar esa forma del arco dentario. ¿Y cómo podemos hacerlo eso? Pues bueno, hay personas que de serie tenéis ese, ese arco tan bonito, ese arco parabólico, ese arco amplio, y hay personas como yo que no teníamos ese arco. Yo me hice mi tratamiento de orto. Y es verdad que la mayoría de la gente no tenemos ese arco amplio, ese arco tan bonito, ese arco que rellena la boca de dientes. Y eso lo corregimos haciendo un tratamiento de ortodoncia, pero no un tratamiento de ortodoncia de cualquier manera. Es decir, ese tratamiento de ortodoncia tiene que ir dirigido a buscar esa anatomía del arco. Es decir, el ortodoncista que os lo haga tiene que saber que el ángulo del colmillo tiene que ser con una angulación X, pongamos 0 grados o 90 grados según quieras mirar, y progresivamente ese ángulo hacia los dientes de detrás tiene que ir aumentando. Si el ortodoncista que hace el trabajo no tiene esta filosofía de trabajo o no es cuidadoso a la hora de realizar este aumento de ángulo, pues al final del tratamiento de ortodoncia lo que se consiguen son que terminen las arcadas con los dientes alineados, pero con las arcadas con las sonrisas estrechas. ¿Vale? Con lo cual es muy importante que cuando vayáis a ese ortodoncista a realizar ese tratamiento de ortodoncia, le transmitáis cuáles fueron vuestros deseos, qué es lo que queréis conseguir, qué tipo de sonrisa os gusta, que os gusten esas sonrisas amplias, que no queréis o queréis minimizar lo máximo posible el corredor bucal. Eso se lo tenéis que transmitir para que sepáis 
si ese ortodoncista tiene esa, esa filosofía de trabajo para conseguir daros lo que estáis buscando. Mirar, no hay nada más triste o desesperante para una persona o alguno de vosotros cuando vais a haceros ese tratamiento de ortodoncia y termináis, pues que no hayáis conseguido el objetivo que estáis buscando. Que sí, que os veáis que tenéis los dientes rectos, pero no tenéis ese arco bonito que estáis buscando. Así que, muy importante, por supuesto, que en un adulto, por supuesto, que se puede conseguir esa modificación del arco dentario, 100% que se puede conseguir y hablar con vuestro ortodoncista, que yo siempre digo que tenéis que tener una conexión, hay que hablar mucho para que él os entienda y también que vosotros entendáis que cada cuerpo tiene una serie de limitaciones. Es cierto que eh, en ocasiones vienen pacientes con la fotografía de una modelo o un top model y me dicen, doctor, yo quiero exactamente esta sonrisa. Y bueno, yo siempre digo que podemos hacer algo parecido, pero tenéis que tener en cuenta que cada uno tenemos nuestra cara, nuestro hueso, nuestra hipermobilidad facial, etc. Con lo cual, y eso es lo bonito de la sonrisa que nunca habrán dos sonrisas iguales, que pueden tener una serie de características, pero no habrán dos sonrisas iguales, ¿vale? Primer factor, la forma del arco dentario, para mí, importantísimo. Segundo factor, la relación entre labios, encías y dientes. Mira, aquí hay una tríada, que es cómo se relacionan cuando tú sonríes el diente, la encía y el labio. Cuando nosotros sonreímos, una sonrisa así, una sonrisa así, una sonrisa amplia... Bueno, es bonito que podamos llegar a enseñar entre 1 y 3 milímetros de encía. Eso es lo ideal. Es decir, el, incluso tener un poquito de sonrisa gingival entre 1 y 3 milímetros es bonito, ¿vale? Es decir, el equilibrio entre el labio, la encía y el diente, siempre que enseñemos entre esos 1 y 3 milímetros es bonito porque con la edad, poco a poco los tejidos blandos, incluso el labio, va a ir bajando y esa cantidad de encía poquito que enseñas al principio, la edad poco a poco te irá bajando el labio, pero seguirás siempre enseñando dientes. Mirar, lo que da la belleza a una sonrisa, cuando sonríes y cuando hablas, fíjate cuando hablas delante de espejo, es enseñar mucho los dientes de arriba y poco los dientes de abajo. ¿Vale? Es muy importante. Por eso es muy importante que cuando tú sonrías tengas una superficie suficiente, diente superior que enseñas, pero que además el labio cuando sonrías, no recubra ese 70, 80, 90% de tu diente que lo haría que estuviese totalmente escondido. Es decir, tenemos que conseguir que tu diente, cuando tú sonrías, o bien se enseñe la totalidad, incluso 1 o 2 o 3 milímetros de encía. Eso será lo ideal. Más allá de esos 3, 4 milímetros de encía, estaríamos hablando ya de tener algo de sonrisa gingival, que cuando es un poquito pues bueno, no es antiestético, eh, llega a ser ya, pues bueno, llega a comprometer la estética de la sonrisa cuando ya enseñamos demasiada encía al sonreír. Ya hablaré en otro vídeo de las causas de ello, con lo cual eso requeriría otro tratamiento, que también podría estar orquestado y dirigido a través del tratamiento de ortodoncia, pero en ocasiones pues ya son otra serie de, otra serie de factores. Así que el segundo factor es la relación entre el labio, diente y cantidad de encía que enseñas. Perfecto. Tercer factor, la forma y la anatomía del diente. Por supuesto, estamos hablando de sonrisas, por supuesto, estamos hablando de dientes. Y los dientes tienen una anatomía que tiene que tener unas proporciones consigo mismo y con los dientes de al lado. Es lo que se llaman proporciones áureas. ¿Cómo se relaciona el tamaño de un diente con los dientes de al lado? ¿Vale? Por ejemplo, si un incisivo central mide X, pues el incisivo lateral, que es el pequeño de al lado, debería medir X menos 2 y el canino debería medir pues, X más 1, por ejemplo. ¿Vale? En ocasiones tenemos una, lo que llamamos una desproporción del tamaño de los dientes, es decir, que tenemos un incisivo central, imaginaros, de 11 milímetros y si incisivo lateral debería medir 9, pues mides 7. ¿Qué pasa? Que cuando tú sonríes nadie te va a decir, oye, tienes un diente pequeño, pero es cierto que no va a haber armonía y las cosas bonitas en la vida, como en la naturaleza, son las cosas armónicas. La armonía de las cosas es lo bonito. ¿Vale? Es decir, tener cosas proporcionadas, que un lado y el otro de la cara sean más o menos iguales y sin obsesionarse con las simetrías, ¿vale? Porque es verdad que la naturaleza no es simétrica perfectamente. En ocasiones, pues la línea media está un poquito desviada a la derecha o a la izquierda y es natural. No hay que obsesionarse porque, doctor, que no me cuadran exactamente las líneas medias porque la naturaleza es así. Es decir, hay unas pequeñas diferencias de, de, en la posición de esa línea media. Pero lo que sí que podemos incidir nosotros es sobre el tamaño de los dientes. Es decir, si tú tienes un incisivo central, imaginaros que mide 11 milímetros y justo el de al lado, el lateral, mide 7 milímetros y tiene que medir 9, pues se puede hacer un tratamiento de estética dental donde se puede hacer un poquito más grande ese incisivo lateral, de forma que la relación entre el incisivo central y el lateral sea simétrica, tenga esa proporción áurea y tengas ese tamaño tan bonito. 
Y fijaros que los tratamientos para hacer eso son muy sencillos. Mirad, si no tienes un hueco, porque en ocasiones los espacios están cerrados y tienes el central y ese incisivo lateral, es decir, el pequeñito al lado, pero no tiene hueco, pues se puede hacer un tratamiento de ortodoncia no muy largo en el que abras ligeramente el espacio y después el especialista en estética, que en este caso es mi hermana, la doctora Marta, que hace unos trabajos espectaculares. Os animo a seguir su trabajo en, pues en su perfil de Instagram, por ejemplo, que es doctora Marta Peidro o en el de nuestra propia clínica, clínica Pedro Herrero o mi perfil personal de Instagram, Dr. Diego Pedro, donde yo eh, pues me encanta enseñaros mi, mi trabajo, ¿vale? Y, por, y podéis ver muchos de esos trabajos porque una de las dudas que tenéis muchas, en muchas ocasiones es, bueno, doctor Diego, y si me abro ese espacio para el inciso lateral y luego me lo reconstruyen, pero luego no se notará. Pues evidentemente, si está hecho bien el trabajo, no se tiene por qué notar. En este momento, si hay algo que ha aumentado muchísimo y ha, y ha evolucionado muchísimo, son las técnicas adhesivas en odontología. En este momento hay composites, que son esos materiales de, de restauración dental, que son una verdadera maravilla. Y que además son muy respetuosos con tu diente. No hay que tocarlo. Es decir, sobre tu diente se puede manipular sobre tu dente, se puede esculpir ese incisivo lateral para que tenga el tamaño áureo y proporcionado con el diente al lado. Vale, pero ¿qué ocurre? También estamos hablando de proporciones entre los dientes de uno al lado del otro, pero también hablamos de las proporciones del mismo diente, ¿vale? Es decir, el diente tiene que tener una anatomía y esa anatomía pues a veces está, digamos, modificada, se modifica con el tiempo, o bien en ocasiones porque se va desgastando con el tiempo, o bien porque somos bruxistas, es decir, mm, 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 mm", apretamos los dientes eh, por la noche, o incluso hay gente que aprieta por el día, entonces va haciendo que esos dientes los vayamos desgastando. Con lo cual, un diente cuyas proporciones ideales son aquellas en las que el 80% de la altura tiene que ser la anchura, es decir, que un diente tiene que ser más alto que ancho, pues en ocasiones la proporción porque os vais comiendo los dientes se invierte y acabáis teniendo dientes que son más anchos que altos. Y eso pues estéticamente no es bonito. Y ahí también por supuesto que vamos a incidir, ¿vale? En el caso primero, si es una persona que aprieta mucho, pues hacer algo para que no aprietes o bien buscar la causa, que a veces es, una for es por un tema oclusal, otras es por un tema nervioso. En la mayoría de las ocasiones es por una mezcla de ambos, donde tu cuerpo no muerde bien y tu sistema nervioso no está cómodo y acaba apretando. Es una suma de varios factores. Pero bueno, primero, pues ayudaros a que no apretéis o apretéis lo mínimo posible y después con estética dental reconstruir esos dientes. ¿Vale? Fijaros de lo que estamos hablando y que podemos incidir nosotros. La forma del arco dental, podemos modificarlo. Podemos modificar la cantidad de encía que enseñas para que tengas una correcta proporción entre tu labio, tu encía y tu diente. Hemos hablado de la proporción áurea, la proporción entre los, cómo se relacionan los dientes entre ellos dentro de la misma arcada y que lo mismo, si esa proporción no es la adecuada y tu boca no, no, no tiene esa armonía, podemos hacer tratamientos para poder hacer y agrandar el tamaño de esos dientes vale para que tengan esa proporción bonita y áurea para que de forma que cuando tú sonrías no llame nada la atención, sino que sonrías y la gente diga, wow, qué sonrisa, pero que no puedas decir una sonrisa por esto, ¿vale? También hemos hablado de la proporción del diente y de la forma del diente consigo mismo, que en ocasiones está comido, está desgastado, y en otras ocasiones también lo, lo que ocurre, vemos un diente como que es pequeñito, y hay personas, y eso lo veo muchas veces, personas que dicen, no, es que yo toda mi vida he tenido los dientes pequeños. Y son esas personas pues, que coincide que suelen tener o bien sonrisa gingival o tienen pues, lo que llamamos una hiperplasia o una hipertrofia o una cantidad de exceso de encía que recubre la cantidad de corona clínica. La corona clínica es la, la parte del diente que enseñas, ¿vale? Y hay personas que toda la vida se han pensado que tenían los dientes pequeños y no es que eran pequeños, sino es que esos dientes están tapados por un exceso de encía. Lo mismo, sobre esto hay varios tratamientos. Hay, a mí me hace gracia, eh, porque es simpático, ¿no? Cuando decimos, no, porque... ¿Qué es? ¿Cortar la encía? Eh, no, no es cortar la encía. Cuando se hace solo y son tratamientos que se han hecho mal en el pasado, que son, bueno, pues una persona llegaba con exceso de encía y se recortaba y lo que ocurría es que con el tiempo volvía a crecer, porque al final lo que hay que pensar es que ¿por qué tu cuerpo ha generado esa cantidad de encía extra? ¿Por qué tienes tanta encía al sonreír? Entonces los tratamientos para modificar esa cantidad de encía van un poquito más allá que solo recortar la encía, sino porque hay que estudiar el nivel de hueso, el nivel de hueso que hay entre los dientes, el volumen del hueso, cantidad de tejido conjuntivo... Es decir, hay una serie de factores que nosotros tenemos que estudiar para que después pues hagamos un tratamiento correcto y que cuando yo te modifique esa cantidad de encía para que enseñes la cantidad de diente que tienes que sonreír, luego esa encía no vuelva a crecer. Esos es otro de los factores. Fundamental también el color del diente. El color del diente tiene que ser un diente bonito, brillante. El color del diente va mucho más allá que solo que sea un color blanco, porque para que fuese un color blanco se podría recurrir únicamente a colocar unas carillas que son o bien de composite o de porcelana, 
pero es mucho más bello siempre y cuando la anatomía del diente lo permita y un diente no esté dañado, no esté castigado, pues poder hacer un blanqueamiento. ¿Por qué? Porque el blanqueamiento dental, que es una pasada, ¿vale? Sobre todo cuando se hace con técnicas adecuadas, no solo consigue dar a tu diente un color blanco, sino que le recupera el brillo, la traslucidad y los tonos. Mirar, con el envejecimiento, el color del diente, la hidroxiapatita, el pigmento del diente se va volviendo más oscuro. A todos, a ti que estás en el otro lado de la pantalla y a mí que estoy en este lado de la cámara. A todos con la edad se nos oscurecen los dientes poquito a poquito. Y no solo eso, sino que además pues por el, por el tema del cepillado de los dientes, eh, por el envejecimiento, por comer, por apretar los dientes, vamos perdiendo capas superficiales del esmalte. Con lo cual el diente con los años poco a poco empieza a brillar menos. Y el, el brillo de una sonrisa, esa traslucida de una sonrisa es otro de los factores fundamentales. ¿Cómo podemos actuar ahí? Pues con una técnica de blanqueamiento, y lo mismo, aquí no vale cualquier técnica de blanqueamiento. Siempre os lo digo, recurrir a vuestro profesional, a vuestra persona de confianza, y aseguraros que aplica una técnica de blanqueamiento dirigida a esto. Dirigida a que el diente no solo se blanquee, cambie su color, sino que recupere el brillo, la traslucidez, la textura. Es decir, la naturalidad de un diente. Y para eso hay técnicas diferentes. Mi hermana, que os lo digo, eh, bueno, colabora en el departamento de la universidad y es una pasada sus trabajos, y la verdad es que me siguen alucinando las cosas que veo, pues consigue eso. Es un proceso donde realiza a cada persona, pues va jugando con las diferentes tipos de blanqueamiento que hay, a veces lo aplica en clínica, a veces hace tratamientos comidos en clínica y en casa, va cambiando la, la concentración del periódico de hidrógeno, periódico de carbamida, el 16%, el 8%, el 32%, eh, diferentes concentraciones que ella va a Y como todo, como en estética, como en todo en la vida, la individualización de cada persona es la clave. Y esa es la belleza que no tratamos a todo el mundo igual y no te deben tratar igual a ti que a mí. Y yo no trato igual a el padre que viene a corregir su sonrisa que a su hijo que tiene otra edad, otro tipo de encía, etc. Por eso es muy importante la individualización del caso. Así que mirar la cantidad de cosas que está en nuestra mano y en las que vosotros también podéis modificar para conseguir una sonrisa de Hollywood. Una sonrisa de Hollywood no es llenar la boca de carillas. Eso no es una sonrisa de Hollywood. Porque si no trabajas el arco dental, si no trabajas la amplitud del arco, si no trabajas la cantidad de encía que enseñas, si no trabajas la proporción del labio, diente y encía, si no trabajas cómo se relaciona la parte de arriba y la parte de abajo, si no trabajas la cantidad de diente superior que enseñas y reduces la cantidad de diente inferior. Por mucho que llenes tu boca de carillas y te gastes un dineral, tu sonrisa no será esa sonrisa de Hollywood. ¿De acuerdo? Esa sonrisa de Hollywood la hago así con una, esa expresión así un poco de broma. Esa sonrisa bonita que vemos y decimos, wow, yo quiero esa sonrisa. Me preguntáis, bueno, ¿y eso que veo en la televisión? Pues hay de todo. En ocasiones es una sonrisa que no lleva, que no es una sonrisa artificial, ¿vale? Que no es artificial, me refiero, todo lleno de implantes y coronas, todo lleno de funda. Aquella en la que cuando sonrises dices, wow, qué sonrisa más bonita. ¿Por qué? Porque ahí se ha trabajado todo. Ahí te está llamando la, la atención el arco, la proporción del labio, cómo se moviliza el labio. Y cuando tú veas una sonrisa en la televisión o en el teatro o a una distancia social que no sabes diferenciar y sonríe y lo veas todo blanco, pero la sonrisa no te dice nada, posiblemente esa sí que es una sonrisa falsa, artificial, que no es lo que estamos buscando para vosotros. Yo lo que estoy buscando y lo que busco y lo que quiero que consigas con nosotros o con tu profesional de confianza es que consiga cumplir tu sueño, tu sueño de sonreír y decir, esta es la sonrisa que había soñado, que la gente te pregunte qué sonrisa más bonita, no qué sonrisa más bonita, ¿No? que la gente se gire y te diga qué sonrisa más bonita, eso es lo más natural. Si alguien te pregunta qué, o te dice qué fundas más bonitas o dónde te ha hecho esas carillas, ese trabajo no está bien hecho porque se nota lo que llevas. Pero si alguien te dice, oye, qué sonrisa más bonita, ten claro que has conseguido tu objetivo. Así que, una vez más, muchísimas gracias por estar ahí. Me ha encantado grabar este vídeo y transmitiros desde aquí que podéis influir en muchos factores en vuestro cuerpo y en vuestra salud y en vuestra estética, siempre que vosotros queráis, porque ese sueño de esa sonrisa bonita está al alcance de todos si das pasos para ellos. Así que, una vez más, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!